morning everybody our today's lesson is budget and financial administration budget mariyu vitta paripalana before starting the lesson we have to review the scope of public finance manu prabhutva vitta shastra paridilo aneka amsalu untayi ani cheptunnam andulo modati emiti ante public revenue prabhutva raabadi rendavadu emo public expenditure prabhutva veyamu మూడోది ఏమో పబ్లిక్ డెట్ ప్రభుత్వ రుణము నాలుగోది ఏమిటి అంటే విత్త పరిపాలన ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ ఆ త్రీ టాపిక్స్ కవర్ అయిపోయాయి మనకి పబ్లిక్ రెవెన్యూ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ పబ్లిక్ డెట్ అంటే వాటికి సంబంధించిన అన్ని ప్రధాన భాగాలు అన్నీ కూడా విద్యార్థులకు వివరించడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ చివరి భాగంలో విత్త పరిపాలన అంటే ఏంటి బడ్జెట్ అనే దాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు దాన్ని ఎలా ఆమోదిస్తారు అనే విషయాలన్నీ కూడా విద్యార్థులకి వివరించడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఇది కొద్ది పెద్ద లెసన్ కాబట్టి రెండు భాగాలుగా ఈ పాఠ్యాంశాన్ని వివరిస్తాను అందులో మొదట వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విత్త పరిపాలన అంటే ఏంటి అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఈ విత్త పరిపాలన ఉండే ముఖ్య అంశాలు ఏంటో అవన్నీ చూద్దాం ఆ తర్వాత బడ్జెట్ దాని యొక్క ఆవశ్యకత ఏమిటి అవన్నీ కూడా వివరిస్తాను సో ఫస్ట్ వన్ ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విత్త పరిపాలన దీని యొక్క మీనింగ్ ఏమిటి అంటే it refers to the management of finances of the public authority it refers to the management of the finances of public authority mari what are the finances of the public authority ante prabhutvam tarika aadi parma vishayam em untayi okati prabhutva raabadi rendu prabhutva veyamu moodu prabhutva ranamu ante prabhutvam ye vidhanga raabadi samkuchukuntadi samkuchukuna raabadi ela veyam chestadi oka vela veyani sarpena raabadi raaka saripokapothe ledha raakapothe ye vidhanga runalu chestadi motham modalu ee financial aspects anni itti kalipi mana em antam ante financial administration antam adi ikkada cheptunnam it refers to the management of finances of the public authority here the public authority means it may be either the central government or the state government ఇండివిజువల్ కూడా మనం కూడా ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ చూసుకుంటాం మనం మనకి ఎంత రాబడి వస్తుంది ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి ఎంత పొదుపు చేసుకోవాలి ఎంత బ్యాంకులు దాచుకోవాలి ఇవన్నీ మనం ఆలోచిస్తాం ఇన్ ద సేమ్ వే గవర్నమెంట్ కూడా ఈ ఫైనాన్స్ అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ అండ్ ఇట్స్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ మేనర్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ ఆఫ్ మనీ అండ్ కీపింగ్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రధానం విత్త పరిపాలన మన ప్రధానమైన ఏంటంటే ఈ స్టడీ ద బడ్జెట్ అంటే బడ్జెట్ అంటే ఏమిటి ఆ బడ్జెట్ ని ఎలా తయారు చేస్తారు దాన్ని ఎలా ఆమోదింప చేస్తారు ఒకవేళ ఇన్ టైమ్ లో కానీ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టకపోతే ప్రభుత్వం ఏం చెయ్యాలి మొదలు అన్ని విషయాలు కూడా ఇందులో వస్తాయి మనకి సో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఈ దిస్ ఇస్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ ప్రభుత్వానికి అనేక రకాలుగా రాబడులు వస్తూ ఉంటాయి ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అని నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అని అవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చూసాము ప్రత్యక్ష పనులు పరోక్ష పనులు ఫీజులు ప్రత్యేక విధింపులు ఇలాంటివన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి ప్రభుత్వానికి వాటిని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి అదొకటి తర్వాత మేనర్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ ద మనీ అంటే ప్రభుత్వం తనకు వచ్చిన రాబడిని ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాలి అంటే డిఫెన్స్ కోసం ఎంత కేటాయించాలి లేదా డెవలప్మెంట్ కోసం ఎంత కేటాయించాలి లేదా వెల్ఫేర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత చెయ్యాలి ఆ మేనేజ్ అంటే మేనేజ్మెంట్ ఎలా చెయ్యాలి ఫైనాన్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కీపింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఆ రికార్డ్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మనకి విత్త పరిపాలనలో వస్తాయి అనమాట అంటే బడ్జెట్ ని ఎలా తయారు చేయాలి ప్రభుత్వానికి వచ్చే రాబడి దాన్ని అది ఏ విధంగా ఉంటుంది తర్వాత ప్రభుత్వం తనకు వచ్చిన రాబడిని ఎలా ఖర్చు పెడతాది దానికి సంబంధించి రికార్డ్స్ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదా విత్త పరిపాలనలో చోటు చేసుకునే అంశాలు అనమాట ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే విత్త పరిపాలనలో ఉండే ముఖ్య అంశాలు ఏమిటి అని విత్త పరిపాలన ఉండే ప్రధాన నాలుగు ముఖ్య అంశాలు ఏమిటి అంటే ఒకటి బడ్జెటింగ్ మరి బడ్జెటింగ్ అనేది ఆల్రెడీ మనం ముందే చూసాం ఏంటంటే బడ్జెట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అంటే ఒక సంవత్సర కాలంలో ప్రభుత్వం యొక్క ఆదాయ వ్యయ పట్టిక దాన్ని డీటెయిల్ గా చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకున్న లక్ష్యాల సాధనకు అవసరమైన ఆదాయ వ్యయాలకు సంబంధించిన ద్రవ్య నిధుల ప్రణాళికను బడ్జెట్ అంటారు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకున్న లక్ష్యాల సాధనకు అవసరమైన ఆదాయ వ్యయాలకు సంబంధించిన ద్రవ్య నిధుల ప్రణాళికను బడ్జెట్ అంటారు అయితే ఇక్కడ ఎందుకు ఇవన్నీ మనం ప్రత్యేకంగా చదువుకోవాలి అంటే ప్రభుత్వాలు మారేటప్పుడు మన భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్య దేశాలు బహు పార్టీ విధానం ఉంది కొన్నాళ్ళు యూపీఏ గవర్నమెంట్ పరిపాలించింది తర్వాత ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ పరిపాలిస్తున్నది ప్రతి పార్టీకి కూడా కొన్ని లక్ష్యాలు ఉంటాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తూ 
కొన్ని పార్టీలేమో ప్రభుత్వ రంగాన్ని పెద్దపేట వేస్తాయి మరికొన్ని పార్టీలేమో ప్రైవేట్ రంగాన్ని పెద్దపేట వేస్తాయి ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయి అంతేత ఏమిటంటే ప్రణాళిక లేక లక్ష్యానికి అనుకూలంగా బడ్జెట్ తాలూకా లక్ష్యాలు వాళ్ళు రూపొందించుకుంటారనమాట అదే విషయాన్ని చెప్తున్నాం ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకున్న లక్ష్యాల సాధనకు అవసరమైన ఆదాయ వ్యయాలకు సంబంధించిన ద్రవ్య నిధుల ప్రణాళికను బడ్జెట్ అంటారు అంటే ఈ లక్ష్య సాధన ప్రభుత్వం ఏవైతే లక్ష్యాలుగా పెట్టుకున్నారో ఆ లక్ష్య సాధన సరిపోయినట్టుగా ప్రభుత్వం ఏ విధంగా రావడం సమకూర్చుకోవాలి సమకూర్చుకుని రాబడిని తన లక్ష్య సాధనకు ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాలి అనే విషయాల గురించి వివరించేదే బడ్జెట్ అనమాట అకార్డింగ్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ బడ్జెట్ హాస్ బీన్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎస్టిమేటెడ్ రిసీట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఇక్కడ జాతిగా గమనించాల విద్యార్థులందరూ కూడా ఎస్టిమేటెడ్ రిసీట్స్ అండ్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ మన బడ్జెట్ ఎప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ముందే వేస్తాం మనం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం రెండు వేల ఇరవై లో ఉన్నాం మనం రెండు వేల ఇరవై లో ఉండేటప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంబంధించిన బడ్జెట్ లేదా ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంబంధించిన బడ్జెట్ అలా వేస్తూ ఉంటారు ముందుగానే అంటే రాబోయే సంవత్సరంలో ప్రభుత్వానికి ఏ రాబడులు వస్తాయి అంటే పలు రూపాయలు ఎంత వస్తుంది లేదా నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ రూపాయలు ఎంత వస్తుంది లేదా పలానా దానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి అని ముందుగానే ఎస్టిమేషన్ వేస్తాం అనమాట అదే ఇక్కడ అంటున్నాం మనం ఎస్టిమేటెడ్ రిసీప్ట్స్ అండ్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అంటే ప్రభుత్వానికి రాబోయే కాలంలో రాబడులు ఎలా వస్తాయి ఆ వచ్చే రాబడిని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి అయితే ఎలా ఎస్టిమేట్స్ వేస్తారు అని చాలా మంది డౌట్ వస్తుంది అది ఏం చేస్తుంది అంటే గవర్నమెంట్ గత కాలపు అనుభవాలు బట్టి ఎస్టిమేట్స్ వేస్తూ ఉంటుంది అంటే గత ప్రిసీడింగ్ ఇయర్స్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ బట్టి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఉదాహరణ లాస్ట్ ఇయర్ ఆదాయ పన్ను రూపాయలు ఒక లక్ష కోట్లు వచ్చింది అనుకుందాం దాని మీద గవర్నమెంట్ ఎస్టిమేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ సంవత్సరం మరి ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరగచ్చు అని లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు అనుకోవచ్చు అలాగా గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది గత కాలపు అనుభవాలను బట్టి అంచనాలు రూపొందించుకుంటూ ఉంటుంది అదే విధంగా ఖర్చులు కూడా అంచనా వేస్తుంది పలానా డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కింద అవుతాయి అని లేదా వెల్ఫేర్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద అవుతుంది అని డిఫెన్స్ కింద అవుతుంది అని ఎస్టిమేషన్ వేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట ఆ విధంగా రాబోయే సంవత్సరానికి ఎస్టిమేటెడ్ రాబడులు అలాగే ఎస్టిమేటెడ్ వ్యయాలు మొదలు వాటన్నిటి కూడా ఒక కూర్చి గవర్నమెంట్ ఏమో బడ్జెట్ తయారు చేస్తూ ఉంటుంది ఇందులో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ బడ్జెట్ గురించి రెండవది ఏంటంటే అకౌంటింగ్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ ద ఆర్ట్ బై విచ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్ ఆర్ రికార్డెడ్ assembled and ultimately summarized in the form of financial reports man budget veskun tarvata run avutu untadi run avina tarvata em avutundante vaadi sambandhinchina accounts anni kuda clear cut ga prabhutvam maintain cheyali ante den deniki ento avutundi ye vidhanga kachu padutunnam ye rupayani ento raabadu vastunnadi magar vishayalanni kuda accounting avvali kabatti second ingredient of financial management is accounting indulo man adhe cheptunnam it is an act which the financial effects of the executive action ఆర్ రికార్డెడ్ అంటే ప్రభుత్వం బడ్జెట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత దాని తర్వాత ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవన్నీ రికార్డ్ చేస్తాం మనం అసెంబుల్డ్ అండ్ అల్టిమేట్లీ సమ్మరైజ్డ్ దాన్ని ఒకసారి క్రోడీకరిస్తాం ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఒక ఆర్థిక పరమైన నివేదికలో ప్రభుత్వం తయారు చేస్తుంది బడ్జెట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఆ బడ్జెట్ తాలూకా నివేదికలన్నీ కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట వాటిని ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అంటారు దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఆడిటింగ్ ఆడిటింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ from individual point of view or from institutional point of view or from the government point of view also endukante manam kharchu pettina tarvata daniki lekkalu manu anukunnatuga kharchu pettema leda evana duruniyogam jarigeya leda ivanni kuda chusukovali dani kosam entante prabhutvam ee auditing cheyadaniki prachetana vyavasthalu kuda unnai control and auditor general cag ana vyavastha kuda unnali mottaniki emante ikkada prabhutvam tane yokka budget lo yerpadukuna lakshyalaku anukoolanga raavadu vacheya leda లేదా వ్యయం అనుకున్నట్టుగా చేసామా లేదా అని ఎప్పుడు కూడా చూసుకోవాలి దానికోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఆడిటింగ్ చేస్తారు అనమాట ఇట్ ఈస్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ అండ్ క్రెడిబిలిటీ లీగాలిటీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆల్ ది ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆడిటింగ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బోత్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఇదేమిటి ఆడిటింగ్ ఎందుకు చేయాలి అంటే ఆడిటింగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే నిధులు దుర్నియోగం అయ్యాయా లేదా అనే విషయాన్ని ఖచ్చితంగా తెలియడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అని ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రాబోయే కాలంలో ఏటువంటి తప్పులు చేయకుండా ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ లో ఏమైనా లోపాలు దొరలే అనుకుందాం అంటే ఖర్చు పెట్టడంలో కానీ రాబడిన విషయంలో కానీ ఏమన్నా అని ఉన్నప్పుడు ఏ
ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అయిపోయింది అన్నిటికి సంబంధించి ఓవరాల్ గా ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ కూడా ఉంటుంది ఈ ఆడిటింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమిటి అంటే బడ్జెట్ లో ఏర్పడిన లక్ష్యాలకు అనుకూలంగా నిధులు వినియోగం అయ్యాయా లేదా లేదా నిధులు సరిగా వచ్చాయా లేదా ఇవన్నీ కూడా ఆడిటింగ్ చేసుకోవాలి అలా చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ బడ్జెట్ లో ఏమైనా తప్పులు దొరకకుండా చూసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏంటంటే ఆడిటింగ్ అంటాం ఇంకా లాస్ట్ వన్ ఏమిటంటే పర్చేజ్ అండ్ సప్లై ఏమిటంటే పర్చేజింగ్ ది ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ అండ్ మెటీరియల్స్ నీడెడ్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరి మన బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఆ బడ్జెట్ ని అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వానికి కొంత కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని ఖర్చులు పెట్టాలి ఏ రెండప్పుడు ఏంటంటే వాటికి సంబంధించిన అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ చూపిస్తాం అనమాట పర్చేజెస్ అండ్ సప్లై పర్చేజెస్ పర్చేజింగ్ ద ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ అండ్ మెటీరియల్స్ నీడెడ్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ప్రభుత్వ పరిపాలన జరగడానికి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే అవన్నీ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా ఫైనాన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ది ఫోర్ మేజర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ వన్ ఈజ్ బడ్జెట్ ప్రిపరేషన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అకౌంటింగ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆడిటింగ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ పర్చేజ్ అండ్ సప్లై దీస్ ఆర్ దీస్ ఫోర్ ఆర్ ది మేజర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరి విద్యార్థులకు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామినేషన్ లో విత్త పరిపాలన అంటే ఏమిటి అని షార్ట్ నోట్స్ అడగచ్చు అది ఉన్నప్పుడు ఏమిటంటే క్లియర్ గా ఈ పార్ట్ అంతా కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని ది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది టూ డేస్ లెసన్ ద బడ్జెట్ అండ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ బడ్జెట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎ బడ్జెట్ అంటే మొత్తం ఈ పాఠ్యాంశం రెండు విభాగాలు విభజించి విద్యార్థులు వివరిస్తున్నాను అందులో మొదటి విత్త పరిపాలన అదంతా ఫస్ట్ పార్ట్ రెండో పార్ట్ ఏంటంటే బడ్జెట్ అంటే ఏంటి మంచి బడ్జెట్ ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటి బడ్జెట్ లో ఉండే భాగాలు ఏంటి ఇది సో వాళ్ళు చూద్దాం ది వర్డ్ బడ్జెట్ ఈస్ డెరైవ్ ఫ్రమ్ ఎ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ బొగెట్టే విచ్ మీన్స్ ఎ బ్యాగ్ ఆర్ ఎ వాలెట్ ది వర్డ్ బడ్జెట్ ఈస్ డెరైవ్ ఫ్రమ్ ఎ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ బొగెట్టే విచ్ మీన్స్ ఎ బ్యాగ్ ఆర్ ఎ వాలెట్ ఒకసారి ఆసెట్ లో ఇట్ అడిగాడు బడ్జెట్ తన ఫ్రెంచ్ మీనింగ్ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది కదా ఏంటి ఆ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ అని తడిచి బొగట్టే దట్ మీన్స్ ఎ బ్యాగ్ ఆర్ ఎ వాలెట్ వాలెట్ అంటే పర్సన్ అనమాట మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ లో పార్లమెంట్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడానికి ముందుగా మన ఇండియాలో ఒక సాంప్రదాయం ఉంది మన నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం కూడా అందరూ చూసే ఉంటారు ఒక రెండు బ్యాగ్ లా ఉంటది ఆ బ్యాగ్ పట్టుకుని అందులో బడ్జెట్ ప్రతులు పట్టుకుని ఆమె పార్లమెంట్ లో ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట అలాగే ఏ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయినా మన ఇండియాలో సాంప్రదాయం ఏంటంటే ఆ రెడ్ బ్యాగ్ అంటే వాలెట్ అనమాట అందులో బడ్జెట్ ప్రతులు అన్ని కూడా ఉంటాయి అనమాట సో ది ఫ్రెంచ్ వర్డ్ ఏంటంటే బొగెట్టే విచ్ మీన్స్ ఎ బ్యాగ్ ఆర్ ఎ వాలెట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఎస్టిమేటెడ్ రిసీట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ లైడ్ బిఫోర్ ద పార్లమెంట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ the students should keep it in mind the financial year that is from 1st april to 31st march manu kedante bharat desham ante konni deshalu rak rakalu unnai konni deshalu january to december varaku unnai vere vere vishayalu kaani man india lo matram mana avalambisthunna financial year emiti ante 1st april nunchi march 31st varaku kuda so so man budget estimates anni kuda dani sambandhinche untayi ade vishayam nenu cheptunnam it is a statement of estimated receipts and expenditure of the government laid before the parliament in respect of every financial year during from 1st april to 31st march idi central government kavachu state government kavachu aithe state government budget pedda ga importance evaru evaru mana central government lo re anni untayi kabatti kendra pallu anni untayi kabatti mottham desham lo unde pallandaru kuda central government budget gurinche nishtinga parshilistu untaru endukante andaru aadaya pallu minahayam pallu corporate sunkala minahayam pallu ivanni vastayi kabatti prathi vaadu kuda central government budget eppudu pravesh pettarani mana india lo oka sampradayam undedi emiti ante last working day of the february lo budget pravesh petta sampradayamga undedi కానీ మన ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత సాంప్రదాయాన్ని కొద్దిగా మార్చి ఫస్ట్ పేపర్ లోనే పెడదాం అనుకున్నారు అంటే ఎప్పుడు ప్రవేశ పెట్టినా పర్వాలేదు బట్ అప్లికబిలిటీ ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది అంటే ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ అంటే రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి లో మనం బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టినా అది ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది అంటే రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు కూడా బడ్జెట్ అమల్లో ఉంటది కాబట్టి ఆ పీరియడ్ కి సంబంధించిన ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ రిసీప్ట్స్ అండ్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ బడ్జెట్ లో ఉంటాయి అనమాట ఇంకా బడ్జెట్ ఏమిటి ప్రతిబింబిస్తుంది ఇట్ రిఫ్లెక్ట్ చూద్దాం పన్నుల విధింపులకు గల పరిధి ప్రభుత్వ వ్యయ పరిమాణము వివిధ ప్రభుత్వ
ఎందుకంటే బడ్జెట్ లో ప్రజలు ఎందుకు ఆసక్తిగా గమనిస్తారు ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం ఏ ఏ పనులు విధిస్తుంది ఏ పనుల రేట్ ఎంత పెంచుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే పనుల విధింపులకు గల పరిధి తక్కువ ప్రభుత్వం ఏ పరిమాణం ప్రభుత్వం ఏ ఏ రంగాలకి ఎంతంత కేటాయిస్తుంది విద్యా రంగానికి ఎంత కేటాయిస్తుంది వైద్య రంగానికి ఎంత కేటాయిస్తుంది రక్షణ రంగానికి ఎంత కేటాయిస్తుంది ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు ఎంత కేటాయిస్తుంది మొదలు వేయ పరిమాణం అన్ని కూడా ఆ బడ్జెట్ లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ముందుగానే ఎస్టిమేటెడ్ ఏ తర్వాత వివిధ ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలకు ఇవ్వబడిన ప్రాముఖ్యత అదే ఇందాక లక్ష్యాలు చెప్పుకున్నాం మనం ఎందుకంటే ప్రభుత్వం అంటే ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉందో ఆ పార్టీ ఆశయాలకు అనుకూలంగా బడ్జెట్ లో కేటాయింపులు ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఏ రంగానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వదలుచుకుందో ఆ రంగానికి అనుకూలంగా కేటాయింపు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటాయి కాబట్టి ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలకు ఇవ్వబడిన ప్రాముఖ్యత తర్వాత వనరుల కేటాయింపు అంటే ఏ రంగానికి ఎంతెంత వనరులు కేటాయించారు అది కూడా క్లియర్ గా ఉంటుంది తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థ పనితీరు కనిపిస్తుంది బడ్జెట్ లోనే ఎందుకంటే బడ్జెట్ మనకు క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేస్తే అందులో ప్రభుత్వ లక్ష్యాలు తెలుస్తాయి ఏ ఏ ఏ క్యా అంటే పనుల నుంచి ఎంత వస్తుంది నాట్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ నుంచి ఎంత వస్తుంది ప్రభుత్వం ఏ రంగానికి ఎంత కేటాయిస్తుంది అన్ని విషయాలు కూడా క్లియర్ పిక్చర్ అనమాట ఇది కోస విధానం ద్వారా ప్రభుత్వం సాధించదలిచిన లక్ష్యాలు మొదటి విషయాలు బడ్జెట్ ప్రతిబింబిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ కోస విధానం అనే పదం వాడాం వాటి ద మీనింగ్ ఆఫ్ కోస విధానం ఫిజికల్ పాలసీ అంటే ఫిజికల్ పాలసీలో మనకి ప్రధానంగా మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ట్యాక్స్ పాలసీ రెండు ఎక్స్పెండిచర్ పాలసీ మూడు డెట్ పాలసీ మూడు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మూడు విభాగాలు మూడు కూడా ఈ బడ్జెట్ లో కనిపిస్తాయి మనకి ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఏ పనులు విధించాలి ఎంత రేట్ లో పనులు విధించాలి కొత్తగా పనులు వేయాలి ఇవన్నీ ఇందులో కనిపిస్తాయి అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఏ విధంగా వ్యయం చేయాలి అవన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి ఒకవేళ ప్రభుత్వం వ్యయాన్ని సరిపోయిన ఆదాయం సమకూర్చుకోలేకపోతే ఏ విధంగా బడ్జెట్ లో ఉండే లోటుని కవరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అంటే లోటు ద్రవ్య విధానం అవలంబిస్తాదా లేదా విదేశాల నుంచి అప్పులు చేస్తాదా అన్ని విషయాలు కూడా అందులో ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే దేశ ఆర్థిక ముఖ చిత్రాన్ని బడ్జెట్ ప్రతిబింబిస్తుంది ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ది ఎంటైర్ ఎకనామిక్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ తర్వాత వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ బడ్జెట్ మంచి బడ్జెట్ ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏడో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ దాని బాధ్యత అంటారు ది బడ్జెట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ బట్ క్యాబినెట్ ఎస్ హోల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్ జాగ్రత్తగా గమనించాలి మనం పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఏమిటంటే కేంద్ర మంత్రి మండలికి కానీ రాష్ట్ర మంత్రి మండలికి కానీ ఉమ్మడి బాధ్యత ఉంటుంది ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలో కీలక పాత్ర వహించినా అది ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యాలకు అనుకూలంగానే బడ్జెట్ తయారవుతుంది కాబట్టి బడ్జెట్ కి సమిష్టి గా బాధ్యత వహించాలి అంటే మొత్తం ఎంటైర్ క్యాబినెట్ అంతా కూడా బాధ్యత వహించాలి అంటే అక్కడ కేవలం ఆర్థిక శాఖ మంత్రిని మనం విమర్శించ రాకూడదు అక్కడ అదేమిటంటే బడ్జెట్ లో మంచి లక్షణాలు ఉన్నా లేదా చెడు లక్షణాలు ఉన్నా మొత్తం క్యాబినెట్ అంతా కూడా సమిష్టి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఏమిటంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ హోల్ క్యాబినెట్ ది బడ్జెట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ బట్ క్యాబినెట్ ఈస్ ద హోల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్ మొత్తం మంత్రి బంధు అంతా కూడా దీన్ని బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది ఇంకా సెకండ్ వన్ ఏమిటంటే కాంప్రహెన్సివ్నెస్ సమగ్రత ఇట్ షుడ్ షో ది ఎంటైర్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అంటే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా కూడా ఇది ప్రతిబింబించాలి అంటే ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయ మార్గాలు ఏమున్నాయి ప్రభుత్వం ఎలా ఖర్చు పెడతాది ఒకవేళ ఖర్చు సరిపోయిన ఆదాయం రాకపోతే ఎలా అప్పులు చేస్తుంది మొత్తం అన్ని విషయాలు కూడా ఇందులో క్లియర్ కట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి దీని ఏమంటే కాంప్రహెన్సివ్నెస్ సమగ్రతగా ఉండాలి బడ్జెట్ అంటే మంచి బడ్జెట్ ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటంటే అది క్లియర్ కట్ ఎకనామిక్ పొజిషన్ అంతా కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి ఇంక నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ సరళత్వం ఏ గుడ్ బడ్జెట్ షుడ్ హ్యావ్ సర్టైన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ విత్ రిగార్డ్ టు ఇట్స్ ఎలకేషన్స్ షుడ్ డిగ్రీ సర్టైన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ సరళత్వం ఉండాలి మనం ఒకసారి చూస్తూ ఉంటే బడ్జెట్ ప్రతిపాదించిన తర్వాత చర్చిస్తూ ఉంటారు లోక్సభలో సభ్యులు అదే రాష్ట్ర మంత్రి విధానసభ సభ్యులు చర్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే కొన్ని కొన్ని సవరణలు ప్రతిపాదిస్తూ ఉంటారు అది ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రభుత్వం కానీ ఆ సవరణలు మంచిగా అనిపిస్తే అందరూ ఆమోదం కూడా పొందితే వెంటనే ఏం చేస్తుందంటే బడ్జెట్ కేటాయింపులో మార్పులు చేస్తూ ఉంటాది కాబట్టి ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు ఒకసారి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఇలాగే ఉండాలి అనుకోవడానికి లేదు కొన్ని సందర్భాలు ఏమవుతుంది అంటే వాటిలో మార్పులు చేర్పులకు అవకాశం ఉంటుంది సవరణలు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట దాన్ని మనం ఏమంటాం ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటాం సో
ఈ సర్వత్వం అనేది దేని కోసం అంటే ప్రజా స్వయ దృష్ట్యా ఈ మార్పులు చెరుపులకి అవకాశం ఉండాలి సో ఈ మూడు లక్షణాలు ఏ బడ్జెట్ లో అయితే ఉంటాయో అటువంటి బడ్జెట్ మనం ఏమంటాం అంటే ఏ గుడ్ బడ్జెట్ అంటాం కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అండ్ బడ్జెట్ లో ఉండి బాగా అంటే చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే సంచిత నిధి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ అంటాం ఇందు దీని యొక్క సారాంశం అంటే చూద్దాం రుణాలతో సహా అన్ని రకాల ప్రభుత్వ ఆదాయాలు సంచిత నిధిలో జమ చేయబడతాయి చట్టసభలు అనుమతి తర్వాత ప్రభుత్వం ఈ నిధి నుండే వ్యయం చేస్తుంది జాతర చూడండి రుణాలతో సహా అన్ని రకాల ప్రభుత్వ ఆదాయాలు సంచిత నిధిలోనే జమ చేయబడతాయి అంటే ఇక్కడ ఏమిటి అంటే ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయాలు ఏంటి ఏంటి ఉంటాయి ట్యాక్స్ రెవెన్యూ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఆదాయ పన్ను సంపద పన్ను వృత్తి పన్ను లేకపోతే అది వారసత్వ పన్ను కష్టం సుంకాలు ఎక్సైజ్ సుంకాలు జిఎస్టి ఇవన్నీ మొత్తం అన్ని కూడా మనకి సంచిత నిధులు జమ చేయబడతాయి ఇవే కాకుండా ప్రభుత్వ రుణాలు ప్రభుత్వం దేశంలో బాండు రూపాయ ప్రజల దగ్గర నుంచి సమీకరించిన రుణాలు కానీ లేదా అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఐఎంఎఫ్ వైరల్ బ్యాంకు వాటి దగ్గర నుంచి సమీకరించిన రుణాలు కానీ అన్ని మొత్తం అంతా కూడా ఎక్కడ క్రియేట్ చేయబడ జమ చేయబడతాయి అంటే ఈ కన్సి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ జమ చేయబడతాయి చట్టసభల అనుమతి తర్వాతే ప్రభుత్వం ఈ నిధి నుంచి వ్యయం చేస్తుంది అంటే పార్లమెంట్ తాలూకు ఆమోదం లేకుండా ఈ నిధి నుంచి ఒక పైసా కూడా ఖర్చు చేయడానికి ఎవరికి అధికారం లేదు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గానీ క్యాబ్ మినిస్టర్ అంటే క్యాబినెట్ గానీ ఏ రకమైన అధికారం కూడా లేదు అంటే చట్టసభల అనుమతి పొందాలి అంటే పార్లమెంట్ లో బడ్జెట్ ఆమోదించబడిన తర్వాతే ఈ నిధి నుంచి అన్ని ఖర్చు పెట్టాలి అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేత పెట్టాలి కానీ అన్ని కూడా ఇందులో వెళ్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఇది చేయాలి అంటే ఆ ఖర్చు పెట్టాలి అంటే తప్పనిసరిగా చట్టసభల యొక్క అనుమతి పొందాలి అయితే విద్యార్థి ఒక విషయం గుర్తు పెట్టుకోండి బడ్జెట్ ఇజ్ ఫైనాన్స్ బిల్ అది ఎప్పుడు కూడా ఆర్థిక సంబంధించిన బిల్లు మనకి రాజ్యాంగంలో నిబంధనలు ఏమిటంటే ఫైనాన్స్ బిల్స్ ఎప్పుడు కూడా దిగువ సభలోనే ప్రవేశపెట్టబడతాయి లోక్ సభలోనే కారణం ఏమిటంటే పెద్ద సభ ఎగువ సభ రాజ్యసభలో ఏ బిల్ అయినా ప్రవేశపెట్టచ్చు కానీ ఫైనాన్స్ బిల్స్ మాత్రం కంపల్సరీగా లోక్ సభలోనే ప్రవేశపెట్టబడతాయి అందుకే మీరు అర్థం చేయండి పార్లమెంట్ లో ఎప్పుడు కూడా బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే ఆర్థిక శాఖ మంత్రి లోక్ సభలోనే ముందు చదువుతారు ఆ తర్వాత రాజ్యసభలో ఆర్థిక శాఖ సహాయం అయితే చదవడం కానీ లేదా అతను తీరిక లేకపోతే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కానీ వీళ్ళు చదవచ్చు మొత్తానికి ఏంటంటే ఫైనాన్స్ బిల్స్ ఎప్పుడు కూడా లోక్ సభలోనే ముందు చర్చించబడిన తర్వాత అప్పుడు రాజ్యసభకు వెళ్తాయి ఈ రెండు సభల్లో ఆమోదించబడిన తర్వాత అప్పుడు రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వెళ్తాయి రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర పొందిన తర్వాత అప్పుడు అది అమల్లోకి వస్తాయి ఇది మన మన రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో ఉండే సెటప్ అనమాట అయితే ఇందులో ఒక విషయం ఉంది భారతదేశంలో ఉండే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గానీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గానీ లేకపోతే గవర్నర్స్ గానీ సుప్రీం కోర్టు హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల యొక్క జీతపత్యాల విషయంలో మాత్రం ఒక మినహాయింపు ఉంది రాజ్యాంగంలో అదేంటో చూద్దాం ఈ సుప్రీం కోర్టు హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల జీతాలు కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ కాదంటాం గీతాలకు చట్టసభల మంజూరి అవసరం లేదు అంటే మిగతా అన్నిటికీ చట్టసభల అవసరం మంజూరి అవసరం ఉంది చట్టసభలు యాక్సెప్ట్ చేయాలి కానీ రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి సుప్రీం కోర్టు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులు మరియు గవర్నర్లు వాళ్ళ యొక్క జీతాలకి మనం లోక్సభ యొక్క అనుమతి కానీ పార్లమెంట్ యొక్క అనుమతి కానీ తీసుకునే అవసరం లేకుండానే ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు కానీ మిగతా అన్ని ఖర్చులు కూడా తప్పనిసరిగా చట్టసభల యొక్క అనుమతి పొందాలి ఇది ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ రెండవది ఏంటంటే అగంతుక నిధి దిస్ ఈజ్ కంటింజెన్సీ ఫండ్ అంటాం దీన్ని ఇది ఏమిటంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అధీనంలో ఈ నిధి నియంత్రణ ఉంటుంది అంటే ఈ నిధి ఎవరి అధీనంలో ఉంటుంది అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించి ఆలోచిస్తే మరి ఈ నిధిలో ఎందుకు ఏం చేస్తారంటే ముందుగా ఊహించిన వ్యయాలకు యుద్ధ వ్యయము ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మొదలు వాటికి ఈ నిధిని ఉపయోగిస్తారు ఆ తర్వాత చట్టసభలు అనుమతి పొందుతారు సడన్ గా ఏమైనా నెట్లు కలామిటీస్ కానీ లేదా వార్ సిచ్యువేషన్ కానీ ఇలాంటి వెరైజ్ అయితే ప్రభుత్వానికి ఇమీడియట్ గా ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు అప్పటికి బడ్జెట్ కానీ ఆమోదించబడకపోయినా ఆమోదించబడినా అవే సంబంధం ఏమీ లేదు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ నిధి నుంచి ఆ అమౌంట్ ఖర్చు పెడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఈ నిధి ఎవరి అధీనంలో ఉంటుంది అంటే రాష్ట్రపతి అధీనంలో ఉంటుంది అందుకే దీని పేరు అగంతుక నిధి కంటింజెన్సీ ఫండ్ అంటారు ఇది రెండవది ఏ ఇది ముందుగా ఊహించిన వ్యయాలకు యుద్ధ వ్యయము ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మొదలు వాటికి నిధిని ఉపయోగిస్తారు ఆ తర్వాత చట్టసభలు అనుమతి పొందుతారు ముందు ఉపయోగించిన తర్వాత అప్పుడు పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టి పాలనా కార్యక్రమానికి ఎంత ఖర్చు అయింది అని వాళ్ళు అనౌన్స్ అంటే ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఆ బిల్లు చట్ట రూపం అవుతుంది కానీ ముందుగా మాత్రం ఇందులో ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ అలా కాదు ఇక్కడ ఏమిటంటే కంపల్సరిగా చట్టసభలు అన
అయితే మొత్తానికి మేజర్ హెడ్ ఏది అంటే ఈ సంచిత నిధే కంటింజెంట్ కన్సల్టెంట్ ఫండ్ ఈ కన్సల్టెంట్ ఫండ్ లో ఎక్కువగా ఖర్చులు అవుతూ ఉంటాయి అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల యొక్క జనపత్యాలు కానీ కార్యాలయాల యొక్క నిర్వహణ ఖర్చులు కానీ లేకపోతే ఇంకా ప్రభుత్వం ఏమన్నా వెల్ఫేర్ ఎక్స్పెండిచర్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ లేదా డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏం చేయాల్సి వచ్చినా ఎక్కువగా ఇక్కడి నుంచే ఇది ఏమిటంటే కేవలం ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఏర్పడినప్పుడు మాత్రమే ఎవరి యొక్క అనుమతి లేకుండా ముందు ఖర్చు పెట్టేసి ఆ తర్వాత పార్లమెంట్ తాలూకు అనుమతి పొందుతూ ఉంటారు ఇది ఏమిటంటే చిన్న చిన్న వాటి అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్ డిపాజిట్లు లేదా ప్రొవైడెడ్ ఫండ్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో జమ చేస్తుంటారు దీనికి చట్ట సభల యొక్క అనుమతి లేదు ఈ విధంగా బడ్జెట్ కి సంబంధించి మనకి కాంపోనెంట్స్ మనం మూడు రకాలు కనిపిస్తాయి అనమాట వాటి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ రెండు అగంతకు నిధి కంటింజెన్సీ ఫండ్ మూడు ప్రభుత్వ కాల పబ్లిక్ అకౌంట్ ఇంకా రేపటి పాఠంలో బడ్జెట్ లో రకాలేంటి మనం సాధారణంగా బడ్జెట్ లో రకాలు అనుకుంటే ఏమనుకుంటా ఉంటే బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ అని సర్ప్లస్ బడ్జెట్ అని లేదా డెఫిసిట్ బడ్జెట్ అని అంటే సంతృత బడ్జెట్ మిగులు బడ్జెట్ రోడ్డు బడ్జెట్ అనుకుంటాం ఇవి కాకుండా ఇంకా అదనంగా కూడా ఉన్నాయి అవి ఏమిటంటే రెవెన్యూ బడ్జెట్ క్యాపిటల్ బడ్జెట్ అంటే రెవెన్యూ బడ్జెట్ లో ఏ అంశాలు చేరి ఉంటాయి క్యాపిటల్ బడ్జెట్ లో ఏ ఏ అంశాలు చేరి ఉంటాయి అవన్నీ కూడా వివరంగా రేపు చర్చిద్దాం అయితే విద్యార్థులకి ఈ రెండు పాఠాలు ఇవాళ చెప్పే పాఠం రేపు చెప్పే పాఠం కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోనే కాకుండా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి గ్రూప్స్ వన్ గ్రూప్ టూ లో వాటికి కూడా చాలా వరకు ఉపయోగకరమైన పాఠాలు ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న చాలా అంశాలు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఈ మిథుల గురించి ఈ కంటింజెంట్ ఫండ్ ఏంటేంటి వస్తుంది లేకపోతే కన్సల్టెంట్ ఫండ్ దేని గురించి పబ్లిక్ అకౌంట్ అంటే ఏమిటి అతని బడ్జెట్ ఇయర్ మన ఇండియా ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఇలాంటివన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు అది బడ్జెట్ అనే పదం ఏ భాష నుంచి వచ్చింది ఇలాంటివన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెసన్ ఫ్రమ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ 